¿Qué onda banda de Se Viene el Terror? Mi nombre es Alex de León y en esta ocasión hablaremos de uno de los casos más sonados en México en el año 2014. Un caso que cuanto más investigas y más revisas la información va aumentando el coraje, la desesperación, la impotencia, pero sobre todo la confusión. Porque te das cuenta que aquí en México los más desamparados, los más vulnerables, pueden caer en manos de personas que lejos de ayudarlas y protegerlas, solamente las lastiman aún más y las utilizan para sus propios intereses. Hablaremos del caso de Mamá Rosa y el albergue La Gran Familia, que muchos conocen como el albergue del terror. <risa> El caso del albergue de Mamá Rosa ocurrió en julio de 2014 en Zamora, Michoacán. Conmocionó a México y levantó un fuerte debate sobre los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en la protección de los menores. Este escándalo comenzó cuando las autoridades federales intervinieron en el albergue La Gran Familia, dirigido por Rosa del Carmen Verduzco, conocido popularmente como Mamá Rosa. Tras recibir denuncias de abusos físicos, psicológicos y condiciones inhumanas en las que vivían más de 500 personas entre niños, adolescentes e inclusive adultos. Mamá Rosa, como se le conocía, había sido una figura públicamente respetada en Michoacán por décadas. Su albergue, fundado en 1947, había albergado a miles de niños sin hogar huérfanos o provenientes de familias que no podían cuidarlos. La gran familia no solo era un refugio, sino que operaba como una comunidad completa donde los menores crecían, recibían educación y vivían bajo una estricta disciplina impuesta por Verduzco. A lo largo de los años, políticos, empresarios y figuras públicas apoyaron la labor de Mamá Rosa, quienes la veían como una benefactora que dedicaba su vida a ayudar a los desamparados. Su figura era tan influyente que muchas de las denuncias de irregularidades que comenzaron a surgir fueron ignoradas por años, hasta que llegó lo inevitable. La intervención en la gran familia fue provocada por las denuncias de padres que intentaban recuperar a sus hijos y no podían hacerlo ya que según los testimonios Mamá Rosa se negaba a entregarlos. Tras varias investigaciones, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal organizaron un operativo en julio de 2014 para rescatar a los internos del albergue. Lo que encontraron fue una realidad devastadora que rápidamente sacudió a la opinión pública. Las autoridades hallaron a cientos de niños y adultos viviendo en condiciones insalubres, en instalaciones plagadas de suciedad, con restricciones severas a su libertad, los niños estaban encerrados en habitaciones llenas de basura, con acceso limitado a alimentos y bajo un régimen autoritario horrendo. Testimonios de los rescatados revelaron que sufrían abusos físicos, psicológicos y hasta sexuales. Los menores eran castigados con métodos violentos y se les prohibía el contacto con sus familiares. Además, muchos de ellos no tenían actas de nacimiento o registros legales, lo que complicaba su identificación. Uno de los aspectos más impactantes del caso fue que junto a los niños también había adultos que habían pasado gran parte de su vida en el albergue, habiéndose quedado tras alcanzar la mayoría de edad sin saber cómo reintegrarse a la sociedad. Algunos de estos adultos estaban mentalmente deteriorados y carecían de las habilidades sociales básicas. Y entonces banda, ustedes dirán, ¿encerraron a esta mujer? ¿O cuál fue el castigo a la tan famosa Mamá Rosa? Pues escuchen esto, porque a pesar de las pruebas presentadas por las autoridades, Mamá Rosa contó con un gran apoyo de figuras públicas que defendían su labor. Incluso políticos de alto nivel, como un expresidente de México, salieron a su defensa argumentando que ella había dedicado su vida a los más necesitados y que las condiciones del albergue eran más un reflejo de la pobreza y la falta de apoyo gubernamental que por una mala gestión. Verduzco, de más de 80 años, al momento de la intervención, fue llevada a un hospital debido a su delicado estado de salud y nunca fue formalmente acusada. Las autoridades decidieron no procesarla penalmente, 
argumentando su edad avanzada y las circunstancias de su salud. Sin embargo, seis trabajadores del albergue fueron arrestados y enfrentaron cargos por diversos delitos relacionados con el maltrato infantil. Y si banda, si ustedes tienen dos dedos de frente y piensan igual que yo, se preguntarán, ¿por qué seis trabajadores? Ellos tenían la misma responsabilidad que la dueña del albergue, ¿por qué ellos sin no mamá Rosa? Esas son las preguntas que siempre quedan al aire y sin una respuesta en esta clase de investigaciones. El caso de mamá Rosa abrió un intenso debate en México sobre la supervisión de los albergues para niños y el papel del Estado en la protección de los menores. Muchas organizaciones de derechos humanos criticaron al gobierno por haber permitido que el albergue La Gran Familia operara durante décadas sin un control adecuado, pese a las denuncias. Por otro lado, la opinión pública se dividió. Mientras algunos consideraban a Mamá Rosa como una heroína malentendida, otros la veían como responsable de los abusos, que en mi opinión creo que era la responsable. La narrativa de una mujer que, aunque con buenas intenciones, terminó ejerciendo un control abusivo sobre los menores a su cuidado, generó reflexiones sobre el poder que pueden llegar a tener figuras benefactoras sin la regulación adecuada. Finalmente, el caso provocó una revisión de la situación de otros albergues en el país. Se reconoció la necesidad urgente de reformar el sistema de acogida de menores y asegurar que las instituciones de los albergues cuenten con mecanismos de supervivencia adecuados para evitar la repetición de situaciones similares. El caso de Mamá Rosa sigue siendo recordado como uno de los episodios más controvertidos en cuanto a la protección de los menores en México y dejó una huella muy fuerte en la percepción pública sobre el tratamiento de los niños en situaciones vulnerables. Así que amigos de Se Viene el Terror, en este especial de terror, este fue el caso del día de hoy, por favor comenten, compartan y denle like. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si alguien quiere contactarnos para historias o relatos, les dejamos nuestro correo que es svdhistorias.com Leeremos todos sus comentarios y correos. No olviden que aquí, en Según el Terror, la realidad, desgraciadamente, muy seguido, la realidad supera a la ficción. Bye.